हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभ्रास पायलॉजी एंड आई एम बैक विद द न्यू लेक्चर एंड दैट इज अबाउट द 2018 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चंस ऑब्वियसली दिस इज अ सेकंड ईयर सेकंड डे एमएलजी क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड 2019 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर्स इन द लास्ट क्लास एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड 2017 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड आल्सो now in this class we are going to read about 2018 microbiology question and answers so before we begin if you are new to my channel then subscribe to my channel and don't forget to hit that like button comment me in the comment section that which part is difficult for you and also share it with your friends seniors juniors theek hai kyunki abhi exams aane wala hai exam se pehle aap log syllabus complete kar chuke ho fir bhi aap logon ko pata hona chahiye question pattern kya hai कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ये सब आप अगर प्रैक्टिस करके जाओगे देन इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट इन द एग्जाम ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग उसे ले लेके बैठ जाइए ठीक है नहीं है इट्स ओके okay. मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगी फिर हम लोग मिलकर डिस्कशन करेंगे ठीक है so, चलिए स्टार्ट करते तो फिर आज हम टेन सर्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं टेन सर्ट क्वेश्चन जो कि मोस्टली आता है एग्जाम में जो कि 2018 में भी आया था ठीक है उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे टेन क्वेश्चन टेन सर्ट क्वेश्चन ऑफ फाइव मार्क्स का ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को ऑटोक्लेफ तो यहाँ पे थोड़ा सा करेंट टॉपिक बता दूँ जैसे कि हमारा ऑब्वियसली अभी कोविड नाइन्टीन या फिर कोरोना नोवेल करोना वायरस चल रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को स्टेरिलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि आप लोगों को बार बार हैंड वॉश सैनिटाइजर की यूज़ करना पड़ता है क्यों टू किल द हार्मुल बैक्टीरिया वायरसेस ठीक है तो इसीलिए आप लोगों को हैंड वॉश एज वेल एज द सैनिटाइजर यूज़ करना पड़ता है सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड तो आप लोगों को पता है ऑटोक्लेव ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दिस इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इट इज ए मशीन विच इज यूज इन मेडिकल टू स्टेरिलाइज द इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट यूज फॉर मेडिकल सो ऑटोक्लेव्स आर ऑल्सो नॉन एज स्टीम स्टेरिलाइजर्स इसका मतलब ये होता है कि बाई यूजिंग स्टीम वी स्टेरिलाइज द इक्विपमेंट्स और द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर प्लेस्ड इन साइड दैट ऑटोक्लेव यहाँ पे आप लोगों को पता होगा जैसे कि आपके घर में प्रेशर कुकर होता है सेम वही प्रोसेस हमारा यहाँ पे ऑटोक्लेव में भी यूज होता है ठीक है सो बाय अप्लाइंग स्टीम स्टीम में जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर जाके कील करेगा हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस एंड ऑल्सो द स्पोर्ट्स ठीक है ये क्या होता है ना ऑटोक्लेव जो होता है वो मेडिकल में यूज होता है ताकि वहाँ पे जो भी हम चीज़ को स्टेरिलाइज करना चाहे बाय अप्लाइंग स्टीम वी कैन डिस इन्फेक्ट दैट पर्टिकुलर आइटम या फिर वी कैन स्टेरिलाइज दैट पर्टिकुलर आइटम सो दिस इज द ऑटोक्लेव ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है ना थ्री फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर टू रन ए ऑटोक्लेव क्या क्या होता है ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर प्रेशर एज वेल एज ए पर्टिकुलर टाइम इज नीडेड टू रन ए ऑटोक्लेव ठीक है तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान पर रखना है सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन एंड दैट इज द ए सो टेस्ट इसको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था ना सो so, इसका मतलब ये होता है कि ए सो टेस्ट जो हमारा 2019 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर में भी आया था ये 2018 पे भी है मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ठीक है तो ए सो टेस्ट आप लोगों को मैं बताई थी ए सो मीन्स एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ ठीक है दिस इज ए एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन किसी भी पेशेंट को अगर स्ट्रिप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है स्ट्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है तो उसके बॉडी में ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ ठीक है थ्रू एग्लूटिनेशन टेस्ट हम लोग उसे टेस्ट करते हैं तो इसका अगर टेस्ट का प्रोसीजर में अगर हम देखेंगे इसका मेजर जो है 200 हंड्रेड टॉड यूनिट से पर एम जो होता है 200 हंड्रेड टॉड यूनिट पर एम से अगर ज़्यादा होता है देन इट इज़ पॉजिटिव फॉर दिस ए सो टेस्ट सो आप लोगों को पता चल जाएगा इसी रिजल्ट से कि रिसेंटली स्ट्रेप्टोकल इन्फेक्शन इसे हुआ है या फिर ये अभी भी स्ट्रेप्टोकल इन्फेक्शन पेशेंट में है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द ए सो टेस्ट सो नेक्स्ट वे मूविंग टूअर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी सी जी वैक्सीन बी सी जी वैक्सीन का मतलब होता है बैसिल कैलमेट वेरिन वैक्सीन सो इट इज़ अ लाइव एटिनेटेड वैक्सीन इसको हम लोग लाइव एटिनेटेड वैक्सीन क्यों बोलते हैं क्योंकि हम लाइव स्ट्रेन ऑफ वायरस मतलब एक ही वायरस के इनएक्टिवेटेड स्ट्रेन को लेके और एक वायरस का अगेंस्ट यूज करते हैं सो दैट इज कॉल्ड एस लाइव एटिनेटेड वैक्सीन सो बी सी जी वैक्सीन इज मेनली यूज फॉर पॉलमोनरी ट्यूबर पुलसिस डिसीज दिस इज मोस्ट डेंज
ट्यूबरकुलोसिस तो इसको आप लोग इट इज इंडिकेटेड बाय प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस इट इज ए लाइव एटिनेटेड वैक्सीन एंड इट कंटेन्स वीक इनएक्टिवेटेड स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबैक्टेरियम बोविस विच इज सीन इन काउज ठीक है तो ये जो माइक्रोबैक्टेरियम बोविस का जो स्ट्रेन है उसको इनएक्टिवेट करके हम लोग बी बनाते हैं फॉर द प्रोफाइल एक्सिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इसमें इम्पोर्टेंट ये है आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज भी लिखना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों को लिखना है एंड डोज में भी आप लोगों को लिखना है 0.1 पॉइंट वन एम एल इज़ यूज फॉर एडल्ट एंड मेनली इट इज़ यूज फॉर इन्फेंट्स अंडर थ्री मंथ्स तो उसको 0.05 पॉइंट जीरो फाइव एम डोज दिया जाता है फॉर द इन्फेंट्स तो डोज के बाद आप लोगों को ये याद रखना है ये सेंटेंस बिल्कुल लिखना है कि इट इज़ गिवन इंट्रेडॉर्मली टू द डेल्टर्ड मसल्स ऑफ ह्यूमरस ठीक है डेल्टर्ड मसल्स ऑफ ह्यूमरस तो ये आप लोगों को लिखना है सो दैट इज ऑल अबाउट द बी सी जी वैक्सीन एंड नेक्स्ट वे आर मूविंग टूअर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन एंड दैट इज द कोल्ड स्टेरिलाइजेशन सो दिस इज अ कोल्ड स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है डिस इन्फेक्शन मतलब वी आर किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस एंड स्पोर्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन सम आइटम्स और इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स ठीक है तो कोल्ड स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिस इन्फेक्टिक इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स बाई यूजिंग लिक्विड केमिकल जॉर्मिसाइड इज कॉल्ड एज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मतलब हम स्टेरिलाइज करते हैं बाई अप्लाइंग हीट जैसे कि हम लोग देखें ऑटोग्लेव में या फिर हमारा हीटिंग मेथड जो फिजिकल मेथड्स में जो है रेडिएशन बाई यूजिंग सन लाइट ऑल्सो वी कैन स्टेरिलाइज द थिंग्स बट यहाँ पे कोल्ड स्टेरिलेशन बाय अप्लाइंग कोल्डनेस या फिर बाय लोअरिंग द टेम्परेचर वी वील डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस तो जो चीज़ें हमारे हीट से स्टेरिलाइज अच्छे से नहीं हो पाते या फिर बाय लोअरिंग द टेम्परेचर हमें जो चीज़ डिस्ट्रॉय हो सकता है इसीलिए वी यूज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन सो इट इज यूज फॉर हीट सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट्स ए सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट मेजर्स द सी रिएक्टिव प्रोटीन इन योर ब्लड सी आर पी इज ए प्रोटीन मेड बाय लीवर इट इज सेंट टू ब्लड स्ट्रीम वेन इन रेस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन के लिए ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन इज सेंट बाय लीवर तो वहाँ पर क्या होगा ना एट द साइट रेडनेस स्वेलिंग हो जाएगा सो इन्फ्लेमेशन इज बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द टिशूज वेन एवर यू हैव एनी इन्फेक्शन और अन इंजुरी तो वहाँ पर क्या होगा ना सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो तो इसी के लिए हम लोग सी आर पे टेस्ट करते हैं अगर हायर है देन इट इज़ अबनॉर्मल मतलब आप लोग के आपके अंदर में इन्फ्लेमेशन है अगर क्योंकि हमारे बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मली लोअर ही रहता है डजेंट मीन कि हायर देन नॉर्मल सी आर पी विल बी ए कॉज फॉर द इन्फ्लामेशन इन द बॉडी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारा स्मोकिंग uh, हो गया ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज इसके द्वारा भी आप लोगों का सी आर पी हायर हो सकता है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द सी आर पी टेस्ट नेक्स्ट वे आर मूविंग टूअर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइमोर्फिक फंगाई डाई मीन्स टू मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी और द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स तो फंगस का ऐसा भी एक स्टेज है जहाँ पर इट सोज टाइप डाइमॉर्फिक स्ट्रक्चर और डाइमॉर्फिक फंगाई आर देयर अगर आप लोग फंगस को डिवाइड करोगे इट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स ईस्ट ईस्ट लाइक मोल्ड्स एंड डाइमॉर्फिक फंगाई द फोर्थ वन इज द डाइमॉर्फिक फंगाई डिपेंडिंग अपन द एनवायरमेंटल कंडीशन सम फंगल स्पीसीज इधर फॉर्म इन द ईस्ट फॉर्म और इन द माइसेलियम फॉर्म ठीक है ये दोनों फॉर्म से अगर क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है डाई का मतलब टू होता है तो ये जो टू स्ट्रक्चर्स या फिर टू टाइप्स ऑफ स्टेज दिखाता है ये जो फंगस एक होता है हमारा ईस्ट स्टेज और एक होता है माइसेलियम स्टेज सो इन दैट केस ए प्रॉपर्टी कॉल्ड डाइमोर्फिजिम इज सी इन दैट टाइप ऑफ फंगस ये जो डाइमोर्फिक फंगाई है डाइमोर्फिक पैथोलॉजिकल फंगाई है ये क्या करेंगे ना पैरासिटिक स्टेज में आप लोगों को ईस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे फिर एच सैप्रोफिटिक स्टेज में आप लोगों को वो दिखाएंगे माइसेलियल फॉर्म तो आप लोगों का ये जो पैरासिटिक स्टेज का मतलब होता है पैरासाइट का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट एंड सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जैसे कि आप लोगों का ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक कंडीशन तो वो स्टेज में आप लोगों का माइसेलियल फॉर्म ऑफ फंगस इज फॉर्म ठीक है सो इट कैन लीव इन टू टाइप ऑफ टेम्परेचर इन थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एज वेल एज ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइमोर्फिक फंगाई सो नेक्स्ट वे आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन द सेवंथ नंबर ऑफ क्वेश्चन एज यू कैन सी इन द स्क्रीन दैट इज द कैंडिडा एल्बिकन्स 
सो दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन ठीक है सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस एक्चुअली कैंडिडा द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कैंडिडा एल्बिकन्स ये हर बार पूछा जाता है ये 2018 में भी पूछा गया है ठीक है तो कैंडिडा एल्बिकन्स जो है एटलीस्ट 70% परसेंट ऑफ द कैंडिडा स्पीसीज है जो है वो कैंडिडा एल्बिकन्स होते हैं बाकी बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जैसे कि हमारा हो गया कैंडिडा ट्रॉपिकलिस कैंडिडा क्रूजीज एंड अदर रेयर स्पीसीज ऑफ कैंडिडा आर देयर बट 70% परसेंट केस में आप लोगों को कैंडिडा एल्बिकन्स ही मिलता है तो दिस इज नॉर्मल इन्हेबिटेंट ऑफ द ह्यूमन म्यूकोसा म्यूकोसल रीजन में इट इज नॉर्मल इन्हेबिटेंट इसका मतलब आप लोग एक वर्ड में लिख सकते हो जैसे कि इट इज अ कॉमन सेल कॉमन सेल का मतलब होता है इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन आर ह्यूमन बॉडी बट इन केस ऑफ इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट वे आर द इम्यूनिटी इज लो ठीक है वहाँ पे ये इट कैन कॉज डिसीजेस टू दैट टाइप ऑफ इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट्स जिन लोगों का इम्यूनिटी कम है ठीक है तो वहाँ पे ये इट कैन कॉज डिसीजेस इट कैन स्प्रेड टू कॉज सेकेंडरी डिसीजेस इन लॉन्ग्स किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स आल्सो बट दिस इज अ नॉर्मल इनहेबिटेंट ऑफ ह्यूमन म्यूकोसा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंडिडा एल्बिकन्स ऑन ग्राम स्टेनिंग दिस कैंडिडा एल्बिकन्स सो बॉर्डिंग ईस्ट सेल्स ग्राम पॉजिटिव बॉर्डिंग ईस्ट सेल्स दैट इज ओवल इन स्ट्रक्चर ठीक है ये ग्राम स्टेनिंग में दिखाया जाता है एंड ऑल्सो अगर आप लोग इसे कल्चर करोगे आफ्टर फोर्टी एट आवर ऑफ कल्चर ऑन अगर मीडियम इट विल सो राउंड वाइट इज रफ स्ट्रक्चर कलोनी ऑन अगर मीडिया रफ टाइप ऑफ कलोनी वाइट इज कलोनी ऑन द टाइप ऑन अगर मीडिया ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द कैनेडा एल्बिकन्स नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैब डायग्नोसिस ऑफ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस ठीक है तो आप लोगों को ये लिखना है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस इज ए फंगस ऑब्वियसली ठीक है तो इसका आप लोगों को लैब डायग्नोसिस लिखा है लिखना है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है लैब डायग्नोसिस जाने से पहले आप थोड़ा क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मांस का इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है ठीक है तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना है कि ये इसका हैबिटेट कहाँ पे है इसका हैबिटेट सॉइल है विच इज रीच इन नाइट्रोजन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ठीक है इट इज मेनली फाउंड इन वर्ड ड्रॉपिंग्स सो द पोर्टल ऑफ एंट्री इन द ह्यूमन बॉडी इज रेस्पिरेटरी ट्रैक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इट रीचेस टू द ह्यूमन बॉडी एंड इट रीचेस टू द लॉन्ग्स ठीक है रेस्पिरेटरी ट्रैक से ऑब्वियसली अगर वो एंट्री करेगा इट विल रीच लॉन्ग्स एंड देन इट स्प्रेड टू द सेकेंडरी ऑर्गन्स मेनली टू द सी एन एस सी एन एस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर वो अफेक्ट करेगा एज अ रिजल्ट मेनिंगो एंसेफेलाइटिस इज अ डिसीज ठीक है तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा लैब डायग्नोसिस आप लोगों को ये पूछा गया है ठीक है लैब डायग्नोसिस में आप लोगों को लिखना है मतलब पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर मेन इंजाइटिस जहाँ पर इट विल अफेक्ट द सी एन एस और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो ये जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मांस का लैब डायग्नोसिस है आप लोग इसे डिटेक्ट कर सकते हो बाय फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड उसके बाद आप लोग इंक प्रिपेरेशन से भी आप लोग इसका कैप्सूल्स दे सक देख सकते हो नेव नेगेटिव स्ट्रेनिंग के थ्रू इसका कैप्सूल भी देख सकते हो ठीक है आप इसको कल्चर भी कर सकते हो ऑन साबडल टेक्सट्रज अगर ठीक है एंड लैटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट भी आप लोग कर सकते हो फॉर डिटेक्शन ऑफ कैप्सूल इन द सेरम एंड ऑल्सो इन द सी एस एफ क्योंकि अगर मेनिंगो एनसेफेलाइटिस होगा तो ऑब्वियसली वी हैव टू कलेक्ट द सी एस एफ और द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड फॉर द डिटेक्शन ऑफ दिस कैप्सूल्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मेंस सो ये आप लोगों को लिखना है लैब डायग्नोसिस के अंदर में फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी सेकंड में आप लोगों को लिखना है एग्लूटिनेशन टेस्ट आप लोग कर सकते हो सबडस डेक्सट्र अगर में आप लोग उसे कल्चर करोगे एंड ऑल्सो इन प्रिपेरेशन नेगेटिव स्टनिंग कैप्सूल को डिटेक्ट करने के लिए आप लोग इसे कर सकते हो ठीक है सो नेक्स्ट वेयर मूविंग टूअर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्बर्ट स्टेन आल्बर्ट स्टेन हम क्यों करते हैं प्रिंसिपल प्रोसीजर ये सब कुछ आप लोगों को लिखना है ठीक है तो इसका प्रिंसिपल में आप लोगों को ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव इट एम्स टू डिटेक्ट द मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द कॉरिनोबैक्टेरियम डिफ्थेरी कॉरिनोबैक्टेरियम डिफ्थेरी में आप लोगों का जो मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये जो आल्बर्ट स्टेन यूज करते हैं ठीक है तो इसका प्रिंसिपल में आप हम लोग यही देखेंगे इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स इन द कॉरोना बैक्टीरियम डिफ्थेरी ठीक है तो फिर आप लोग चलते हैं उसको स्टेन के बारे में तो अल्बर्ट स्टेन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स अल्बर्ट स्टेन वन एंड अल्बर्ट स्टेन टू 
अल्बर्टस्टिन वन जो है दैट इज़ अ केमिकल डाई एंड अल्बर्टस्टिन टू जो है इट एक्ट्स एज ए मोडेंट मतलब वो केमिकल को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ एक एडहेसिव के द्वारा काम करता है जैसे मैं बताई थी मोडेंट जो कि यूज़ होता है हमारे एच स्टेन में हिस्टोपैथोलॉजी में वैसे ही इट एक्ट्स एज ए मोडेंट ठीक है ताकि अच्छे से वो जो केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम के साथ चिपक जाए ठीक है सो दिस इज द सेकेंड मोडेंटिंग तो अल्बर्टस्टिन वन का जो कंपोजिशन है इट इज़ मेड अप ऑफ टॉलीवुड इन ब्लू मालेचाइट ग्रीन एंड ऑल्सो द ग्लासियल एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल एंड अल्बर्ट स्टेन टू जो है इट इज़ मेड ऑफ आयोडिन एंड पोटासियम इन वाटर ठीक है ये आप लोग लिख लो अपने कॉपी में ठीक है इसको याद कर लेना उसको जाके एग्जाम में लिखना है अल्बर्ट स्टेन वन एंड अल्बर्ट स्टेन टू का कंपोजिशन क्या है सो नेक्स्ट वेयर मूविंग टूअर्ड्स द प्रोसीजर तो प्रोसीजर में आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेना है लूप फुल ऑफ एक लूप लेना है लूप के मतलब कल्चर जहाँ पे भी हमारा कॉरिनोबैक्टेरियम डिप्थेरी का जो कल्चर होगा वहाँ से फुल ऑफ कॉरिनोबैक्टेरियम डिप्थेरी को लाना है एक स्लाइड में उसके बाद उसको स्मीयर कर देना है उसके बाद आप लोगों को उसको हिट फिक्स करना है ठीक है हिट फिक्स करने के बाद आप लोगों को क्या करना है ना एड एल्बर्ट स्टेनिंग टू दैट स्मीयर और टू दैट स्लाइड एंड लिव फॉर थ्री टू फाइव मिनट्स तीन से पाँच मिनट तक उसे छोड़ दीजिए बाय एडिंग एल्बर्ट स्टेन वन ठीक है उसके बाद तीन से पाँच मिनट जाने के बाद आप लोग उसे वॉश इन रनिंग टैप वाटर रनिंग टैप वाटर में उसको वॉश कर लो देन आता है सेकेंड सेकेंड में आप लोगों को मोर डांटिंग करना है क्योंकि अल्बर्ट स्टेन वन भी हम यूज किए थे और अभी हम यूज करने वाले हैं अल्बर्ट स्टेन टू सो हमारा सेकेंड जो अल्बर्ट स्टेन टू यूज करने का टाइम अभी आ गया है दैट इज द मोर डांटिंग सो आर्ड अल्बर्ट स्टेन टू टू दैट स्मीयर और टू दैट स्लाइड फॉर वन मिनट वन मिनट के बाद आप लोगों को क्या होना है ना वास्ट एंड रनिंग टैप वाटर उसके बाद उसको आप लोग ड्राई कर लीजिए बाय यूजिंग ए ब्लॉटिंग पेपर ठीक है उसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना सीडर वुड ऑयल ऐड करना है एंड उसके बाद आप लोग उसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हो ठीक है तो दिस इज द अल्बर्ट स्टेन एंड इसका रिजल्ट क्या होगा सो so, इसका रिजल्ट यही रहेगा कि द मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स ऑफ द कॉरिनोबैक्टेरियम डिपथेरी विल सो ब्लूस ब्लैक इन कलर फेर एज द रेस्ट ऑफ द माइक्रोबियल सेल स्टेन ग्रीन कलर सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस एल्बर्ट स्टेन तो वी आर इन द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट ठीक है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि वट इज कोगुलेज टेस्ट तो कोगुलेज टेस्ट क्यों किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेफेलेकोकोस के हमारे फोर टाइप्स हैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्टेफेलेकोकोस ऑरियस स्टाफेलेकोकोस एपिडर्मिडिस स्टाफेलेकोकोस सैप्रोफिटिकस ठीक है ये सब हमारे स्टाफेलेकोकोस के स्पीसीज हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ये पूछा गया है कोआगुलेज टेस्ट क्या है तो आप लोगों को ये लिखना है कि कोआगुलेज इज अ टाइप ऑफ एंजाइम और इज ए एंजाइम विच इज फाउंड ओनली इन द स्टाफेलेकोकोस ऑरियस इसको हम लोग कॉन्स बोलते हैं सी ओ एन एस इसका मतलब होता है कोआगुलेज नेगेटिव स्टाफेलेकोकोस तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टाफेलेकोकोस ऑरियस एक साइड में अदर साइड में अदर स्पीसीज ऑफ द स्टाफेलेकोकस ठीक है इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग कोआगुलेज टेस्ट करते हैं तो कोआगुलेज इज एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द स्टाफेलेकोकस ऑरियस विच कन्वर्ट्स द फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन इन द प्लाज्मा ठीक है तो इसी के लिए इसी टेस्ट में हम लोग पता कर सकते हैं कि जो स्टाफेलेकोकस का डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हम लोग पता कर सकते हैं तो स्टाफेलेकोकस ऑरियस जो प्रोड्यूस करता है वो जो कोआगुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो एक करता है फ्री कोआगुलेज और एक करता है बाउंड कोआगुलेज तो ये जो स्लाइड कोआगुलेज टेस्ट है वहाँ पे आप लोगों को बाउंड कोआगुलेज एंजाइम जो होता है उसको आप लोग पता कर सकते हो वेर एज आप लोगों का जो सेकंड है सेकंड इज द ट्यूब कोआगुलेज टेस्ट ट्यूब कोआगुलेज टेस्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि इट इज फ्री कोआगुलेज ठीक है सो दिस इज द कोआगुलेज टेस्ट इट था होल्ड टोटल अबाउट द टूडे क्लास एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई मेक बायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस एज वेल एज द मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वीडियोस ठीक है अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चल रहा है थर्ड ईयर का सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम का हर सेमेस्टर का हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स बना रहे हैं बनाएंगे टिल ट्वेंटी डेज ठीक है तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो वही टू थाउजेंड एटीन क्वेश्चन पेपर के साथ जो हाफ बच गया है उसको हम लोग कल डिस्कशन करेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू